సార్ అసలు మీకు ఇంత ట్రాఫిక్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఉదయం నుంచి రాత్రి పనిచేస్తున్నారు మీ ముఖం మీద చిరునవ్వు ఎప్పుడు అలా కనిపిస్తుంటుంది దాని కారణం చెప్పండి ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ డీసీపీగా ఇక్కడికి వచ్చి దాదాపు హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గరగా వస్తుంది ఇది ఒక అంటే ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మూడేళ్లలో ఇక్కడ చూడటం జరిగింది అండ్ మనం ఆనందంగా ఉండాలంటే కనుక దానికి కారణము మనమే ఏదైనా మన మనలో ఎట్లా ఉన్నాం అంటే కనుక ప్రాబ్లము మనమే సొల్యూషన్ మనమే అనేది నేను పూర్తిగా భావిస్తుంటాను ఏదైనా సమస్య వచ్చిందంటే దానికి కారకుడు నువ్వే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చేయాలంటే కూడా ఆ కారణం దానికి ఏంటంటే సొల్యూషన్ కూడా నీ నుంచే ఉంటుంది అనేది అనుకుంటాం సో మనం అందుకోసం ఏంటంటే ఆనందంగా ఉంటూ మనకేంటంటే ప్రజలకి దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడానికి ఇందాక మీరు అన్నట్టు ట్రాఫిక్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశం అనమాట ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నగరంలో యాభై లక్షల పైన వాహనాలు ఉన్నాయి కోటి ముప్పై లక్షల మంది జనాభా ఉన్నారు ఇంతమందికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే ట్రాఫిక్కే ఉంటుంది హైదరాబాద్లో సో ఇటువంటి ఇంత అవకాశం అందరికీ రాదు అంటే ట్రాఫిక్ అంటే దైనందిన జీవితంలో పబ్లిక్కి మనం వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ తీసిరాగలిగేటటువంటి ఉద్యోగం ఇదనమాట సో అటువంటి దాన్ని మనం చేస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా దాంట్లో ఆనందం అనేది ఫీల్ అవుతాం సో డెఫినెట్గా నేను పర్సనల్ లెవెల్లో అయితే మటుకు నేను వీలైనంత వరకు నా ద్వారా ప్రజలకి మంచి జరగాలనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ తోటే నేను ఉద్యోగంలోకి వచ్చాను అదే దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ తోటి నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ముందు ముందుకు అలాగే ఉద్దాంతో చేస్తాను నా వల్ల మంచి జరగాలి నా నుంచి ఈ సమాజానికి నష్టం జరగకూడదు అనేటటువంటి దీంతో ఉంటాను సో ఇప్పుడు ఈ అంశంలో కూడా ట్రాఫిక్లో కూడా ఏంటంటే మనం కొన్ని ఫండమెంటల్ మార్పులు చేయడానికి ఇక్కడ మంచి ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రౌండ్ లాగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పనిచేస్తుంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వారు ఏంటంటే చాలా ఫోకస్ ఇచ్చారన్నమాట పోలీసింగ్ మీద పోకిస్ పోలీసింగ్ మీద ఫోకస్ ఇచ్చి టెక్నాలజీని అంటే సాంకేతిక అంశాలని పెడుతూ పోలీస్కి చాలా ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడం కూడా ఇక్కడ చూసామన్నమాట సో దీంట్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక చాలా మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మహేందర్ రెడ్డి గారు అనమాట మహేందర్ రెడ్డి గారు ఆయన చాలా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు ఆయన ఏంటంటే మంచి ఆలోచనల్ని మంచి ఏమన్నా కార్యక్రమాలు ఉంటే కనుక బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు సో అది ఆ పర్ఫెక్ట్ ఈక్వేషన్లో నేను ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అంటే ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు మంచి వాతావరణం ఉంది మంచి పైన అధికారులు ఉన్నారు మంచి టోటల్ ఆంబియన్స్ బాగుంది సమస్య అక్కడ చాలా జటిలంగా ఉంది సో దీన్ని మనం చేయాలన్నప్పుడు కనుక మనం ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒకటి కొత్తదానం తీసుకురావాలన్నమాట ఆ తీసుకొస్తున్న ప్రజలు కూడా తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసాము వెళ్ళాము అనేది కాదు చేసిన తర్వాత ఇంకొన్నేళ్ల తర్వాత అయినా కానీ కూడా పలానా టైంలో ఇక్కడ బాగా జరిగింది పని బాగా చేశారు ప్రజలకి ఆ సర్వీస్ చేయటంలో ఆ టైంలో అధికారులు బాగా స్పందించారు అనేటటువంటిది రావాలనే ఉద్దేశంతో అన్నిట్లో మహేందర్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటే ఆయన నాకు తెలిసి ఫ్యూచర్ ప్లాన్లు ఎక్కువ చూస్తారండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా టెంపరీ సొల్యూషన్ కన్నా లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఎక్కువ చూస్తారు ఆయన గతంలో సైబరాబాద్ పనిచేస్తున్నప్పుడు కానీ హైదరాబాద్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ అటువంటి వ్యక్తికి మీకు తోడ్పాటు వస్తున్న కాంగ్రెస్ బాగా నడుస్తున్నాను కానీ హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యకి అసలు పరిష్కారం ఇంతమంది ఆఫీసులు ఉంటుండగా ఎందుకు దానికి ఒక సొల్యూషన్ రాకపోతుంది రైట్ అండి ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మీరు చూస్తే కనుక నేను దాకా చెప్పాను యాభై లక్షల పైన వాహనాలు ఉన్నాయి మనకి వాహన సాంద్రత చూస్తే కనుక దేశంలో రెండో స్థానంలో మనం ఉన్నాం అనమాట అంటే వెహికల్ డెన్సిటీ అనమాట రెండో స్థానంలో ఉన్నాం ఏరియా వచ్చేసి అదే ఏరియా ఉంది దాదాపు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు చదరపు కిలోమీటర్లు అండి ఆ చిన్న ఏరియాలో యాభై లక్షలు వాహనాలు అయ్యేటప్పటికీ రోడ్ లెంత్ ఇంతే ఉంది రోడ్ లెంత్ ఏం పెరగలేదు సో దీంతో మనకేంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఎట్లా అయిపోయిందంటే ప్రతి చిన్న ఇల్లు ఉందనుకోండి దాన్ని కొలగొట్టుకుని ఎట్లయితే ఫ్లాట్స్ కట్టుకుంటారో అంటే ప్రతి చిన్న ఇల్లు ఫ్యూచర్లో ఫ్లాట్స్ అవుతుంది ప్రతి స్కూటర్ కూడా ముందు ముందు రేపు కార్ అయ్యేటటువంటిదే ప్రతి సైకిల్ ఉన్నోడు రేపు స్కూటర్ కొంటాడు ఇది అంటే ఇది ఈ ట్రాన్సేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే ఆర్థికంగా అతను స్ట్రాంగ్ అయ్యే కొద్దీ ఒక వ్యక్తి కానీ కుటుంబం కానీ వాహనం అనేది కంపల్సరీ చేస్తుంది దీంతోపాటు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ చాలా వీక్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు రేపు మెట్రో వస్తుంది మెట్రో తర్వాత మేము అనుకునే దాదాపు ట్వంటీ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ తగ్గుతుంది అని అనుకుంటున్నాం అనమాట ఎందుకంటే మెట్రో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బలోపేతం అయ్యే కొద్దీ వాహనాల సంఖ్య తగ్గుతుంది వాహనాల సంఖ్య ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో రెండు మూడు వాహనాలు ఖచ్చితంగా ఉంటున్నాయండి అంటే కాస్త ఒక మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అయితే కనుక రెండు వాహనాలు ఖచ్చితంగా ఉంటున్నాయి ఓ స్కూటర్ కారో ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి వాహనాలు ఎక్కువ అయ్యాయి సిటీ ఎక్స్పాండ్ కావట్లేదు అండ్
ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడమే ఉద్యమంలో మేధానంగా ఉంటారన్నమా అంటే అవతల మన యాక్షన్స్ వల్ల కొంతమంది నష్టపోతారు కానీ ఆ నష్టం ఎంతవరకు అనేది మనం బెరీజ్ వేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో ఎటువంటి డైలమాస్ వస్తాయంటే స్కూల్స్కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చేది వస్తాయండి చిన్న చిన్న స్కూల్స్ చాలా వస్తాయి స్కూల్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం అంటాం లేదు ఈ స్కూల్స్కి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి లేదు ఏది కరెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం పోయామనుకోండి స్కూల్స్కి పర్మి దానికి గ్రౌండ్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలి సిటీలో గ్రౌండ్ పెట్టుకోవడానికి వీలవుతుందా సిటీలో గ్రౌండ్ పెట్టుకోవాలంటే ఒక వెయ్యి గజాలో ఎంతో పెట్టుకోవాలంటే కనుక ఆ స్కూల్ కోటలో స్కూల్స్ చాలా లేవు చాలా వాటిలో లేవు అట్లా అని పది పదిహేను స్కూల్స్ కలిపి ఒక గ్రౌండ్ ఏదో తీసుకొని మున్సిపల్ గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఏదో దాన్ని ఏదో కిరాయికి తీసుకున్నట్టు లేదా వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ లాడుతూ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకోవటం ఇది చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి పార్కింగ్ కూడా ఉండాలి స్కూల్స్కి పార్కింగ్ ఉండాలి పార్కింగ్ లేకపోతే కనుక పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు అంటారు పార్కింగ్ ఉండాలంటే దానికి సరైన దానికి పెద్ద స్పేస్ ఉండాలి పెద్ద స్పేస్ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ అండేటప్పటికి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అసలు చిన్న చిన్న ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చేది మోరల్ డైలమ్ అంటే నైతికంగా ఎలా వస్తుందంటే మన సమాజానికి చదువు ముఖ్యమా ట్రాఫిక్ సమస్య ముఖ్యం అనేది ఒకటి వస్తుంది చదువు చదువు అనేది ముఖ్యం ఎందుకంటే మనం ఇల్లిటరసీ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి దేశం మనకి సో మనకి చదువు చదువు చాలా ముఖ్యం చదువు ముఖ్యమైనప్పుడు స్కూల్స్ బాగా రావాలి చిన్న స్కూల్స్ అయినా పెద్ద స్కూల్స్ అయినా రావాలి ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ లాంటి ప్రాంతంలో చాలామంది ముస్లిం సోదరులు ఉంటారు వాళ్ళలో కూడా ఈ నిరక్షరాస్త అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటిది సో అక్కడ కూడా మనకి చదువు రావాలి అన్నప్పుడు స్కూల్స్ ఎక్కువ ఓపెన్ అవ్వాలి ఓపెన్ అయ్యి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషను లేకపోతే ఏదైనా కానీ తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ఉర్దు అయినా ఏదైనా మీడియం అనేది కాదు కానీ ప్రజల్లో చదువు అనేది ఒక చైతన్యం అనేది వస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ దేశానికి ఉపయోగం అనమాట అక్కడ నేను ట్రాఫిక్ సమస్యను చూపించామనుకోండి ఇది చూపించి వీళ్ళ పార్కింగ్ లేదు అది లేదంటే కనుక అందరు ఎక్కడికి పోవాలి స్కూళ్ళన్నీ అప్పుడు అవుటర్గా ఏది సే మన సైబరాబాదో లేకపోతే ఎక్కడో సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్లోకి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అంత ఏమవ్వాలి అంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళకి చదువు అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటటువంటి పరిస్థితి మనకి ముఖ్యమా ట్రాఫిక్ ముఖ్యమా అనేది ఎప్పుడు బెరీజ్ వేస్తాం అలా అని పూర్తిగా ఎప్పుడు దీంట్లో పడేసి మనం అసలు ప్రజల సమస్యల్ని మనం ట్రాఫిక్ సమస్యను పక్కన పెట్టాలనేది కాదనమాట బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఎప్పటికప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఫోటోలోని వ్యక్తి ఎవరమ్మా మీ ఆయన చనిపోయారా అయ్యో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఏది పడితే అది బాగుతున్నాడని పోలీసులు నగర బహిష్కరణ చేశారండి మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదురా